离国使节骆子焉，奉离国公之命，拜见国主与公国师。离国人，眼下你犯我边境。又派赤牙三番五次刺杀我的贵宾，如今你一人进我营帐，好大的胆子！国主，洛某只是使节而已，并无冒犯之意。离公自从失去骑兵优势，遣你来和谈的。离公是猛虎，国主为乾龙，云从龙，风从虎。一龙一虎，各有所志，各见所恃，又何必相互消耗，退不加？国主将实力都与彼国拼光，那拿什么资本帮助国师复国？贵国倒是对我颇下了一番功夫。国师惠智兰心，身份一见便知。唯有翱翔九天的羽族，才可生出这般不染尘埃的天人呢。不必多言，即使求孤亭战，让孤亭听，你们有怎样的诚意十五成，只是想向国主讨一个安心罢了。故有句话，却带给立功。立功若以为有那些卑劣的赤牙，就敢对我下堂为所欲为，那他就想错了。我下堂坐拥天朝之位，百里家族执掌下堂几百年。最不惧的，就是威胁。下堂乃礼仪之邦，自然要礼貌待客。来人，此座。是。国主，我下堂所有武士均已准备完毕，待国主下令。燕儿，这是你一战成名的机会，好好把握。是。
拜见国主。免礼。国师，别来无恙。西将军安好。我下堂无胆来了，我就放心了。军务繁忙，让国主久等了。西眼区区一个指挥使，不敢妄称无胆。将军过谦了，我下堂文武双胆，文胆是国师，武胆就是将军。有二位相从，乃我下堂之幸。赐座，谢国主。这位将军是何人？看来备受国主的器重啊。西眼西将军，乃是我们下唐国的武殿都指挥使，还兼着济公主官的身份。武殿都指挥使虽然是个虚职，却是五人中最高的荣誉。和将军对视的，就是青阳九王，厄鲁帕苏尔，号称青阳之公，屠灭过大小十几个部落。那人透着一股血腥气。任他再强横，有西将军在，姑爷是高枕无忧啊。这位西将军的地位，还要在拓跋将军之上。东路的五人中有四大名将的说法。楚卫国白翼白大将军，军事如龙，腰脚腾挪，攻守兼备，号称龙将。陈国华业华将军，领三万风虎铁骑，迅疾如风，侵略如虎，号称虎将。西眼西将军神秘莫测，计谋百出，被推为布战东路第一人，号称胡将。那还有一人呢？我排在末座，被称作暴将。东路群雄，真是令人心生向往啊！两国演武，既是展示武力，又不能撕破脸皮。不知国主是想赢还是想输？我东路上人，自然是要拔得头筹。所以，压轴的是武阳君百里尹殿下。西将军觉得尹儿怎么样？这孩子很是努力，希望能得到将军的指点。面临大敌，脸红是血勇，脸白是骨勇，脸青是气勇。百里尹殿下是气勇，可造之才。难得西将军赞赏一个人。我也替尹儿高兴多谢你，我叫季叶，我叫西元，姓黄。这一战怎么算呢？难道是双方不分输赢？事发突然，要是没有那孩子的一枪，恐怕我的侄子多少受点伤。要不，让臣去做个仲裁。西将军很屈尊去做个仲裁，这样最好。
你的双锥力量浑厚，还藏有后招，即使他的剑不断裂，你仍有取胜的可能。经过第一阵，你已经是强弩之末。你的剑断裂，并非剑质不佳，而是你强行用力。这一阵判你输，服不服？是。你有心救助同伴，暂且不问你私自下场的错，但你要记住，就算是在战场上。援兵，也要选择抵达时机，而不是越快越好，一味的莽撞。守备姬千正的长子。姬千正看起来平静，这儿子倒是个可用之才。一枪制胜如此强横，扫了青阳部的颜面。杀杀青阳的威风也好。赏。方胜几场，也要让青阳部赢几场。双方结盟，总要顾及面子。少年们争胜，无非是为了赏赐和军衔，那就给他们赏赐和军衔就是了。国主，臣先行告退。坚持吗？我没事，喘口气，还能继续打。嗯、对方还剩两人，如果体力不支，就不要坚持了。毕竟刀枪无眼，再坚持一阵，让撑夜上就可以了。今天是咱们姬家光宗耀祖的时候。
，再坚持一阵，让长野上，一切就都……国主有话给姬爷。国主，还要我再说一遍吗？哦哦，是是是。姬爷，请听令。国主说看到了你的勇猛，准备授予你东宫禁卫的军职，外加黄金五十两。济公新一季的入学名单中也会有你的名字。真的吗？傻孩子，国主一诺千金，怎会儿戏？多谢国主。不过，国主也说，此次演武旨在彰显两国之友好，切不可一味好胜，伤了友邦的颜面。你可听得懂？那个基野身上有一股东宫少年缺少的狠戾之气，可惜出身低下，想必在家里也不得志。功名于他本是遥不可及，如今可以轻易的握在手中。国主，请放心，武阳君还是可以拿下最后的胜利的。见到主子还不知道下跪，你还知道自己是个奴才吗？知道你错哪儿了吗？不知道。错在不知分寸。你也不看看这是什么地儿？你是什么身份？是你扬名的地方吗？想想你父亲这些年在南淮的经营，别都毁在你的手里。我该上场了。在我们草原上也有演武，获胜了就会赏赐好马好弓，姑娘们也会去到帐篷前面唱歌。难道在你们东路是这么对得胜的武士的？世子，世子不用为我说话，我是凌云少爷的跟班。凌云少爷想要做什么，他就可以做什么，这是我们这边的规矩。雷云少爷，你这跟班忽然开窍了。你早这么说，哪有这顿打？那我们就先告辞了。你就是青阳的世子，他们不该这么对你。在我们草原上，没人敢这么对勇士。没关系，只跟你一个人说。从今天开始。我不会再做任何事的。
。勇士，我叫做铁叶巴扎。你的枪术很厉害，我家主子说了，你是一个值得尊重的武士，所以如果你没了体力，认输吧。如果我现在认输，也就不值得你们尊重了。好。转风打败我，我佩服你，但是你肯定打不过我哥哥，因为我哥哥的刀比我的还要快。朕家风的时候。说上阵亲兄弟，将来弟弟有了战功，一定提携我。
最后一个了，我必须上场。来人，是顾家的话没有带到吗？小的已经把国主的话一字不漏的传给了姬爷。赶他出去。国主，容臣说一句，士气不能夺。将军何意？国主要尚武精神，那就是尚武精神，可以摧枯拉朽，可以斩将夺旗。现在赶他出场，难道是国主要告诉所有人，这演武只是国主掌中的一场游戏吗？国主。是第几个？最后一个，你还能撑下去吧？不要小瞧我，这点伤对我来说不算什么。你们今天都会败在我的虎牙枪下。所谓极烈之枪，是超越诸元的破元之枪。当你的枪极烈极快的时候，你会觉得时间甚至都停顿下来，你的枪会突破以上所有的元，在一次之内结束战斗。时间停止的时候，世界上没有人，只有一条线，把一切。贯穿。北辰之神，苍青之君。你那一枪叫什么名字？吉烈之枪。你做到了，你赢了我们所有人
，下去吧。国主也不必太过生气了，我看如此大胜未必不是好事，免得他们太过嚣张了。青阳要的是我们的粮食，那个九王是个聪明人，不至于为了这点错辱就胡来。这件事切无可智慧，否则会让国主疑我有私心。他人利益见之意，姑怎么会在意？国师与我师年轻，你的事儿就是姑的事儿。我让青阳世子与雨然订婚，确有私心。不过，我对于青阳世子的企图，一定是为国主扫平东路之后。雨然的性情，怕是对这桩婚事也不甚顺序。他是不识愁滋味的年纪，但他有他的责任。婚姻大事，由不得他。我是初来见顾家，也是这般清纯妙龄，却担负着家国重任。将来顾家定要陪国师去一趟青州，在这座城里称孤道寡二十载，有时感觉已经被困住。这世上，没有哪一座城能够困住国主。我一定会陪国主走遍整个天下。饶了哥哥吧，哥哥他能赢的。可是他居然认输了。江贤赢了，盼大天神不允许我杀死这样的对手。这样死，是青阳武士的荣耀。命令你，把刀放下，放下。世子，你是来为你这个伴党求情的是吗？叔父，今日场上那个叫姬野的武士，是不是一个连你也尊敬的对手？那铁烟输给他
，没有丢掉武士的尊严，可是我们青阳部的尊严呢？叔父，我的阿爸告诉我，草原上的狼群若是自相残杀，那他们连饥饿的秃鹫都打不过。我们青阳。也要这么手足相残吗？你们两个。哥哥，我不明白，你为什么？你为什么要说、啊？为什么？你还记得我们当初的誓言吗？啊！我们是世子的伴党，命也是世子的。世子让我们做什么，我们就要做什么。我记得，怎么了？